வெல்கம் டு இந்திரா சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சமையல்ல கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறேங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துடலாம் கத்திரிக்காய் இந்த சைஸ் கத்திரிக்காங்க ஒரு அரை கிலோ வாங்கியிருக்கேன் நான் இதை விட பெரிய கத்திரிக்காயாக இருந்தாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது ஒரு அரை கிலோ கத்திரிக்காய் இருக்குங்க தக்காளி ஒரு தக்காளி பச்சை மிளகாய் ரெண்டு தேங்காய் ரெண்டு ஸ்பூன் சின்ன வெங்காயம் நூறு கிராமுங்க இந்த கத்திரிக்காய் பஜ்ஜிக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் போடணுங்க அதுதான் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் புளி வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸுங்க அதை நான் திக்காக கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த நாலு கத்திரிக்காயும் சுட்டுக்கணுங்க ஃபஸ்ட்டு நான் கத்திரிக்காயை நல்லா கழுவிட்டேன் கழுவிக்க நல்லா தொடச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இதில் ஆயில் அப்ளை பண்ணி நம்ம அடுப்பில் சுடணும் நல்லெண்ணெய் சமையலெண்ணெய் எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாங்க இந்த இந்த மாதிரி கத்திரிக்காயில் நல்லா அப்ளை பண்ணிடுங்க எண்ணெய் எதுக்கு தொடரணும்னா நம்ம தீயாமல் இருக்குங்க கத்திரிக்காய் அதுக்காக தான் இங்கே பாருங்கள் இப்போ எல்லா கத்திரிக்காயிலையும் இது மாதிரி நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நாலு கத்திரிக்காயிலையும் ஆயில் அப்ளை பண்ணி வச்சுட்டேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுலேயும் நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளி கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையும் நம்ம சுட்டுக்கலாங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியிருக்கேங்க இது மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு இருந்தால் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் பர்னரில் படக்கூடாது அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டாண்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம தக்காளி சுட்டுக்கலாம் இது மாதிரி ஒரு கம்பி இருந்துன்னா நீங்கள் குத்தி இப்படி சுட்டுக்கலாங்க இந்த தோலெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வருங்க அது வரைக்கும் நம்ம தக்காளி சுட்டுக்கலாம் நல்லா இங்கே பாருங்கள் தோலெல்லாம் விடுது பாருங்கள் அப்படியே தக்காளியோட தோலெல்லாம் இங்கே பாருங்கள் தோலெல்லாம் நல்லா அப்படியே பிரிஞ்சு வரும் பாருங்கள் தோலெல்லாம் நல்லா கருப்பாகி தோலெல்லாம் தனியாக கலண்டு வருது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நம்ம சுட்டுக்கணுங்க இது மாதிரி பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த தண்ணியில் நம்ம இதை போட்டு கத்திரிக்காய் இந்த தக்காளியில் சுட்டதெல்லாம் இந்த தண்ணியில் போடணுங்க இப்போ இந்த தக்காளி தண்ணியில் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம கத்திரிக்காய் சுட்டுக்கலாங்க இது மாதிரி இடிக்கி இருக்கும் இந்த இடிக்கையில் நீங்கள் இதை பிடிச்சி கத்திரிக்காய் சுட்டுக்கலாம் பாருங்கள் கத்திரிக்காயும் கலர் மாறுது பாருங்கள் கத்திரிக்காய் பெரிய கத்திரிக்காயே இருக்குங்க ஆனால் இது பிஞ்சாக இருக்கும் கொஞ்சம் அது மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கிங்க கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி பார்த்திங்கன்னா இட்லி தோசை சாதத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்குங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் போடுங்க அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி விட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா கருப்பாகும் இந்த தோலெல்லாம் அந்த தக்காளி சுட்டம் இல்லைங்களா அது மாதிரி நல்லா கருப்பாகும் அது வரைக்கும் நம்ம திருப்பி விடணும் தோலெலாம் நல்லா விடுது பாருங்கங்க பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் தோலெலாம் விட்டால் தான் நம்ம தோலை பிரிக்க முடியும் நமக்கு தோல் ஈஸியாக வரும் உளிக்கிறதுக்கு இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக நல்லா கருப்பாயிடுச்சு பாருங்கள் தோலெல்லாம் நல்லா வருது பாருங்கள் வெந்து இப்போ நம்ம அடுத்த கத்திரிக்காய் எடுத்து சுட்டுக்கலாம் இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்த கத்திரிக்காய் சுட்டுக்கலாம் இதை விட பெரிய கத்திரிக்காய் இருந்தாலும் நீங்கள் பண்ணி இதே மாதிரி சுட்டு இதே மாதிரி பண்ணிக்கலாங்க அப்படியே ஒரே பக்கமாக விட்டுறாதீங்க எல்லா பக்கமும் நீங்கள் திருப்பி திருப்பி விட்டிங்கன்னா தான் இந்த தோல் நல்லா வெந்து வருங்க இந்த கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி வந்து பருப்பு சாதம் செய்கிறோம் இல்லைங்களா அது கூட நம்ம சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்தளவுக்கு சுட்டுக்குங்க இதே மாதிரி நம்ம எல்லா கத்திரிக்காயும் இதே மாதிரி சுட்டுக்கலாங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த நாலு கத்திரிக்காயும் நல்லா சுட்டாச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம அதையும் நம்ம தக்காளி போட்டிருந்தேன் அதே பாத்திரத்தில் தண்ணியில் போட்டுடலாம் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆறுட்டுங்க ஆறுனோடனே இதில் இருக்கிற தோல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் தண்ணியில் போட்டு வச்ச கத்திரிக்காயெல்லாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் இருக்கிற தோல்லாம் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இதே மாதிரி எல்லா கத்திரிக்காயில் இருக்கிற தோலை எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா சுட்டுட்டோம்னா தோல் நல்லா வந்துடும் உங்களுக்கு ஈஸியாக பாருங்கள் 
தோல் எடுத்தாச்சு இது மாதிரி உன்னார தண்ணி க்ளீனான தண்ணியில் இந்த தோலை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இதை போட்டுக்கங்க நம்ம எல்லா கத்திரிக்காயும் இதேமாரி தோலில் எடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் தக்காளியும் நல்லா தோல் வரும் பாருங்கள் இதே மாதிரியே இந்த கத்திரிக்காய் இருக்கிற மாதிரியே பாருங்கள் இதில் தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த காம்பு வந்து நம்ம கத்தியில் கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேங்க இப்போ இந்த கத்திரிக்காய்க்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாங்க நான் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் போடுறேன் நீங்கள் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த கரண்டிலேயோ மிக்சிலேயோ போட்டால் நல்லா இருக்காதுங்க நம்ம கையை நல்லா கழுவிட்டு கையிலேயே பிசையணும் அப்போ தான் இது டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்குங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி பிசையும் போ பிசையிறதுக்கு முன்னாடியே கத்திரிக்காய் ஏதாவது பூச்சி இது மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் எடுத்து போட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் கத்திரிக்காய் அது நல்லா இருக்குது நான் அப்படியே போட்டேன் இது நல்லா நம்ம இப்போ கையிலேயே நல்லா பிசைஞ்சிக்கணுங்க ரொம்ப பெரிய கத்திரிக்காயாக இருந்ததுன்னா நார் இருக்குங்க நீங்கள் இது மாதிரி பிசையும் போது அந்த நார் கையில் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் எடுத்து போட்டலாம் இப்போ இது பிஞ்சு கத்திரிக்காங்கிறதுனால நார் இல்லை அதிகம் இப்போ இதை நல்லா நம்ம பிசைஞ்சிக்கணுங்க இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி நார் மாதிரி வரும் நார் வந்து இது மாதிரி ஒன்று ரெண்டு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதை எடுத்துருங்க பிசைஞ்சிட்டு இருக்கும்போது கத்திரிக்காய் தக்காளி எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்குங்க இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி ஊற்றிக்கலாங்க நம்ம பச்சை புளி தான் இது ஊற்றணுங்க தேவையான அளவுக்கு ஊற்றிக்கிங்க புளி நல்லா கரைச்சி வடிகட்டி வச்சுருக்கேங்க அதை தான் இப்போ நான் ஊற்றிருக்கேன் இதில் இப்போ இருங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு கூட புளி உப்பு இதெல்லாம் வேணும்னா இந்த ஸ்டேஜில் போட்டுக்கலாங்க பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்குங்க இந்த நாலு கத்திரிக்காய்க்கு கத்திரிக்காய் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிங்கன்னா புளி ஒன்று வந்து எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கிங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் துருவல் ரெண்டு ஸ்பூன் தாங்க அதிகம் இல்லை நீங்கள் இது இஷ்டப்பட்டால் போட்டுக்கலாம் இந்த தேங்காய் துருவல் போட்டால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதையும் நம்ம இதில் போட்டுக்கலாங்க இப்போ எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க நான் கொஞ்சம் உப்பு பத்தலைங்க எனக்கு அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் தேவைன்னா போட்டுக்குங்க உப்பு இந்த சுடுசாதத்தில் போட்டு இந்த கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி சாப்பிட்டோம்னா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நல்லா கத்திரிக்காய் தக்காளி தேங்காய் புளி உப்பு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சுங்க இப்போ நம்ம சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில்லை இதெல்லாம் தாளித்து இதில் போட்டுக்கலாங்க எண்ணெய் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க கடுகு ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க பச்சை மிளகாய் ரெண்டு வர மிளகாய் ரெண்டு இது மாதிரி பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ கடுகு வெடித்தோன்னா நம்ம இதை போட்டுடலாம் தலை ஒரு கொத்து போட்டுக்கலாங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாங்க இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வணக்கிக்கங்க பெரிய வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் வராதுங்க சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதை விட அதனால தான் நான் சின்ன வெங்காயம் சொல்கிறேன் இப்போ இருங்க வெங்காயம்லாம் நல்லா வணக்கிக்கங்க காரத்துக்கு வந்து இந்த பச்சை மிளகா வர மிளகா மட்டும்தாங்க நீங்கள் இன்னும் காரம் வேணும் அப்படின்னா வர மிளகாயும் பச்சை மிளகாயும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க இங்கே பாருங்கள் நம்ம கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி பிசைஞ்சி ஏற்கனவே நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுருக்கோம் இந்த தாளித்ததை வந்து நம்ம அதில் இப்போ போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்ம கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சு வாங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த வெங்காயம் நம்ம லாஸ்ட்டாக வணக்கி கொட்டுறதுனால நம்ம சாத்தோடு பிசைஞ்சி சாப்பிடும்போது முறுமுறுன்னு சூப்பராக இருக்குங்க கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி வீட்டில் எல்லோரும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்திரா சமையல் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்